स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स आपको लेके आया पीरियडिक टेबल दैट इज पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज ऑफ क्लास टेन चैप्टर नंबर फाइव एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड ऑन डिजिटल मैथ्स दिस पार्ट थ्री विल डिस्कस अबाउट न्यूलैंड ही इज द न्यूलैंड द साइंटिस्ट हु वेंट वन स्टेप अहेड टू द डॉबरनर उन्होंने उन्होंने डॉबरनर को देखा यस डॉबरनर हैज द गर्ड्स सो डॉबरनर से वो एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की so contents of this video what what we will discuss in this video are first details of newland newland kaun the unke bare mein details then newland octave means so newland ka octave means ek octave low banaya tha it was known as newland's octave then characteristics of newland's octave and limitations of newland's octave this will we are going to discuss in this video to so, sabse pehle dekh lete hain details of newland न्यूटल्स न्यूलैंड कौन थे क्या थे क्लियर न्यूलैंड का फुल नेम था जॉन न्यूलैंड क्लियर ही वाज बोर्न ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर एटीन थर्टी सेवन डाइड इन ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन एट द एज ऑफ सिक्सटी अल्मा मटेर मीन्स वेर ही स्टडीड दैट इज रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री नॉन फॉर पीरियडिक टेबल लॉ ऑफ ऑक्टिव अवार्ड डेवी मेडल्स एटीन क्लियर ये सब उनकी डिटेल्स हैं नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेकिन नॉलेज के लिए एज इट आई से आपको पता होना चाहिए क्लियर ना वॉट न्यूलैंड ने किससे इंस्पायर हुआ न्यूलैंड इंस्पायर हुए हमारे डॉबरनर से डॉबरनर से जिन्होंने डिस्कशन किया जिन्होंने ट्राइड्स के बारे में डिटेल बताया तो न्यूलैंड ऑक्टिव क्लियर डॉबरनर्स एफर्ट एनकरेज न्यूलैंड एज वेल एंड अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ हायर एटोमिक मास तो न्यूलैंड को डॉबरनर्स को देखते हुए उनकी कंसिडरेशन को सोचते हुए न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के बेस पे अपना प्रियोडिकेबल का डिटेलिंग शुरू किया उन्होंने किया क्या उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे हाउ मेनी एलिमेंट्स वर दे 56 एलिमेंट्स एंड फर्स्ट एलिमेंट वाज हाइड्रोजन एंड लास्ट दैट इज 56 एलिमेंट वाज थोरियम सो ही अरेंज अकॉर्डिंगली सो ही स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम दैट इज फिफ्टी एलिमेंट और हाइड्रोजन वॉज दी फर्स्ट एलिमेंट और उन्होंने कैसे अरेंज किया उन्होंने कंसीडर किया उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिटेल में हम लोग देखेंगे बट उन्होंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ उन्होंने जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं आपको पता है सा रे गा मा पा द नी एंड अगेन सा पे आते हैं क्लियर सो so, म्यूजिकल नोट्स के साथ उन्होंने क्या किया उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल की ट्राई किया था उसमें क्या हो रहा था वन टू सेवन एलिमेंट प्रॉपर चलो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाइज उन्होंने अरेंज किया फिर जो एट एलिमेंट आ रहा था वो वापस फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मेच हो रहा था जैसे इन्होंने हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को किया फिर फ्लोरिन तो उसको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से मेच हो रही थी तो उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया क्लियर सो उन्होंने फिर देखा कि यार सेवन के बाद वापिस एट एलिमेंट वैसा हो रहा है वापिस यहाँ पे ऐसे जा रहा है फिर एट एलिमेंट ऐसा रहा है मीन्स Every एवरी एट एलिमेंट वॉज हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दी फर्स्ट एलिमेंट क्लियर इसीलिए फिर उन्होंने सोचा इंडियन म्यूजिकल नोट के हिसाब से सारे गी और अगेन सेम सा और वही चीज दूसरे फ्रांस के म्यूजिकल नोट के हिसाब से होता है डो रे मी फा सो ला नी क्लियर फा थी सो डिपेंडिंग ऑन दिस म्यूजिकल नोट्स के बेस पे तो उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव उसका नेम कंसिडरेशन हो गया न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव सो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टिस्टिक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टिव की अगर हम लोग देखें तो वो डेवरन से इंस्पायर थे तो उन्होंने एटिविक मास के बेस पे अरेंज किया सो इन ऑक्टिव एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ हायर एटमिक मास ही फाउंड दैट एवरी एट एलिमेंट वॉज हैविंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट सो ही कंपेयर इट विद द म्यूजिकल ऑक्टिव एंड द नेम केम न्यूलैंड ऑक्टिव क्लियर यानी उन्होंने म्यूजिकल नॉट के साथ कंपेयर किया था ऑक्टिव के साथ कंपेयर किया था दैट्स वाई नेम केम न्यूलैंड ऑक्टिव इन न्यूलैंड ऑक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम सोडियम इज द एट एलिमेंट आफ्टर लिथियम क्लियर लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हुई थी तो लिथियम गया तो एट एलिमेंट आ रहा था क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट So, उन्होंने एक ही ग्रुप में अरेंज करने के लिए सो एट एलिमेंट इस तरह से उनको सेम प्रॉपर्टी वाला मिल रहा था जो पहला वाला एलिमेंट था या सेकंड वाला एलिमेंट था उसके बेस पे सो so, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी न्यूलैंड की लेकिन आप बोलते हो ना 
जब हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन रह जाती है कोई कमी रह जाती है ताकि वो कोई और उसके ऊपर सोचे सो लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टिव वर्ग न्यूलैंड ऑक्टिव की फर्स्ट लिमिटेशन आप क्या बता सकते हो कि ही थॉट ओनली फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स वर देर बट इन फ्यूचर हमको पता है वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स थे सो लॉस ऑफ ऑक्टिव वो ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट प्रोसेस दिस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट यानी लॉ ऑफ ऑक्टिव सिर्फ कैल्शियम तक पॉसिबल था उसके बाद पॉसिबल नहीं हो रहा था न्यूलैंड थॉट दैट ओनली फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू ऑक्टिव यानी उन्होंने सोचा सिर्फ फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स है लेकिन नए एलिमेंट्स आए और वो ऑक्टिव में फिट नहीं हो रहे थे इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिस्स टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन ऑर्डर सी ऑफ सेम स्लोट देखो जैसे कि यहाँ पे कॉबल्ड निकल क्लियर ये दो ये मीन्स दो दो एलिमेंट्स को एक ही सेम स्लोट में उन्होंने एडजस्ट किया क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज फिट नहीं हो रही थी सो दैट्स व्हाई बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट और अनलाइक एलिमेंट्स को भी सेम नोट में या सेम ग्रुप में डाल दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली कैल्सियम के बाद जो भी हैवियर होते गए उनके एलिमेंट्स के साथ न्यूलैंड ऑक्टिव वर्क नहीं कर रहा था सो दैट्स वाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली सो दिस वर द लिमिटेशन क्लियर अब ये लिमिटेशन को भी दूर करना पड़ेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल बन रहा है तो ये लिमिटेशन को दूर करने सो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे इस लिमिटेशन को दूर करने वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में दैट इज पार्ट फोर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट मैंडलिव पीरियोडिक टेबल सो मैंडलिव जो है इनके भी जो जितने भी लिमिटेशन है उनको कवर करेंगे और अपना पीरियोडिक टेबल की डिटेल्स देंगे सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट जिस तरह से आप हर एक पार्ट देख रहे हो प्लीज अलाउ अदर्स ऑल्सो दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी सारे पार्ट्स देख सके सारे चैप्टर्स सीख सके क्लियर सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच